Taidekoti Kirpilä oli Juhani Kirpilän ja Karl Rosenqvistin koti. Nyt olemme Juhanin makuuhuoneessa, jossa on aina ollut paljon ihmisiä esittäviä taideteoksia. Queer, eli sateenkaareva vino, kumma luenta, on kiinnostunut ihmisistä ja identiteeteistä. Tulkinnan keskiössä ovat sukupuolet ja seksuaalisuudet, mutta myös valkoisuus, kehon kykenevyys, ikä, yhteiskuntaluokka, ihmiskeskeisyys ja valta sekä niiden nivoutuminen. Queer tutkii kaikkea epänormatiivista, mutta samalla se paljastaa jotakin normien keskiöstä. Tässä Ester Heleniuksen teoksessa on jotakin kiehtovan pakenevaa ja monitulkintaista. Mitä jos ei tunnistakaan itseään binäärisistä sukupuolijaoista? Taiteen rooleilla leikittely ja fantasiamaailmat ovat aina tuoneet mahdollisuuksia löytää samaistumispintoja, malleja ja esimerkkejä silloin, kun ympäröivä yhteiskunta ei niitä tarjonnut. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään ja määritellä itse itsensä. Ester Heleniuksen taidetta moitittiin aikanaan liian feminiiniseksi ja pehmeän herttaiseksi, mutta tällä taiteellaan hän mahdollisti omana aikanaan hyvin poikkeuksellisen ympäri Eurooppaa matkustelevan modernin ja itsenäisen elämäntapansa. Monitulkintaisuus on olennainen osa Heleniuksen taiteen viehätystä. Erityisesti häntä kiehtoivat androgyynit ihmishahmot. Nyt olemme arkiolohuoneessa täällä käytävän päässä. Magnus Enkelin alaston nuori mies noin 1920-luvulta on oikeastaan meidän queer-kierrosten kansikuvateos. Tässä onkin kiinnostavaa jännitettä ja ristiriitaa. Siinä on alaston maskuliini lihaksikkuus ja toisaalta antautumisen ele ja passiivisuus, jotka on usein luettu feminiinisiksi. Myös kangaskappale, miten se oikeastaan enemmän paljastaa kuin peittää, sen läpikuultavuus ja karvoitus, joka on aina poliittista, ovat kiinnostavia yksityiskohtia. Tähän teokseen liittyy monta tarinaa. Sitä kutsuttiin nimellä atleetti ja, ja tätä mallia hänestä kerrottiin tarinaa, miten hän olisi ollut enkelin auton kuljettaja. Luotiin herra- ja palvelijasuhde taiteilijan ja mallin välille ja seksuaalisoitiin, eksotisoitiin työväenluokkainen malli. Magnus Enkel, Tuve Jansson ja Tomo Finland ovat suomalaisen taidehistorian kolme suurta queer-nimeä. Jos heidän teoksensa oli kodin seinällä, aikana jolloin avoin queer-elämä ei ollut mahdollista, se oli viesti samanhenkisten kesken. Täällä voit olla oma itsesi ja turvassa. Myös täällä Kirpilän ja Ruusenkvistin kotona oli Enkelin veljesvala, ulkooven läheisyydessä ja siellä se edelleen toivottaa tervetulleeksi taidekoti Kirpilään.